继续，我们来讲柱子。在这一个 clip 里面，我们要讲的是啊、uh, ，columns with pin ends。那我们会用两个 clip 来进行这一节的讲解。首先是 part one。前面我们用的是一个呃两段钢体来为各位解释 buckling 这个现象。那万一当呃一般的柱子来讲，它当然就不是钢体咯，啊，它会有它本身的 E 值跟 I 值，好，那还有当然它固定呃有限度的面积，所以它并不是一个钢体。那面对一个弹性体的时候，我们怎么样来？啊、呃，算这个 buckling law 怎么样来看待？怎么样由数学上面来解释这个 buckling 的行为呢？好，我们拿这样子的一个呃呃柱子，一个受轴力的一个呃杆件来解释。那它是呃 pin 在这边，然后这边也是一个 pin， 就是它不能够这样左右移动，然后呃，但是可以自由转动这样的一个呃一个呃 structure。然后有一个轴力这样子加下来，长度是 L， 那当然它也是啊、呃、有它的 E 值跟 I 值。好，那呃我们可以把它呃，如果各位比较熟悉我们以前学量的时候这样倒过来看的话，我们把这边当做 x， 然后它的呃一个变形呢，就是在这个 y 方向，好，它的它呃，因为等一下它会 buckle 嘛。所以就是它在每一个地方在 y 方向哈，就是有这个变位哈。我们习惯上用 v 来，在这堂课里面用 v 来一个代表。那因为现在不是量，那它是一个嗯、um, column， 所以我们如果把它整个这样竖起来的话，你看就是把把它整个这样子倒过来哈，整个这样倒过来，那一个柱子受轴力的一个形式。然后呢，我们呃一般算这种题目的时候都是一样哈，就是呃你会给它一个呃变位是正方向的一个小扰动，然后呢我们是力量加上去哈，这个霹雳加上去，算算 critical l o w 的呃题目的做法都是这样。我们刚刚我们之上一个 clip 算钢体的时候也是这样，力量加上去，然后给它一个小扰动。然后再取分离体去列平衡式。好，我们前一个 clip 是这样，那个呃力量加上去，然后呃弹簧那边给它一个小扰动，然后之后看那个 pin 取分离体，然后列平衡式。所以在这边也是一模一样的步骤。好，我们把 PV 加上去，然后给它一个呃正方向的小扰动，然后之后我们就要开始去取呃呃切分离体取力平衡。好，我们把反例也加上来。然后呢，我们取这一块，我们从这边给它切开，用变形后的用变形后的这个柱子去列式哦。好、哦，就是加力，然后制造一个小扰动，然后切分离体，用变形后的这个分离体去列平衡式。步骤就是这个样子。好，所以我们把这边切开来。好，从这边切开之后，哎，这个绿色这一段就是我变形后的这个柱子的这个我们切开来的分离体。那当然，你第一部分定义你的系统，我的系统就是这个样子，这就是我的系统绿色的这个部分。再来第二步骤 ，free body diagram 的第二步骤，当然就是把所有作用在你的系统上的外力全部画上去。好，这些我们从学期一开始的时候就一直在讲了。那作用在这个系统上面的有哪些外力呢？当然就是这个 PV。那我切开，原本就会有轴力、剪力、弯矩。好，是我切，是我另外一半的柱子呢，作用在他身上的。好，那为什么这边只有画了一个轴力跟弯曲呢？因为你看，它原本也需要画剪力的。好，但是剪力因为这边并没有剪力。好，这边在这个反例里面，原本就只有这个轴向力，它是没有剪剪力的。所以当然 ，summation f of 这个算 y 哈 ，summation f of y 这边为零的话，那。这边没有剪力，这边当然也不会有剪力，好，否则这个方向的力量就不会平衡。好，所以只剩下轴力跟这个弯曲。那呃，弯曲这边呢，这个方向也是我自己假设的。好，那我习惯是做一个正方向的弯曲。那为什么这样是正方向的弯曲呢？因为我们我们其实是刚刚是这样子，刚刚是这样子，然后把它翻过来，对不对
。那我们以前本来就是这样子，呃，开口笑的这个这样子凹的这个叫做正的方向的弯曲，对不对？所以现在变成这样，当然就是这样子是正弯曲。好，所以我们完全跟之前的这个坐标系统的呃所谓的正的这样是正的弯曲的这个。呃，方式是用一样的定义，好，所以我加一个正方向的弯曲，这样，因为我等一下会用到以前的呃 moment 的 E I curvature 的那个公式，所以我想要沿用一样的正负定义。好，那这样子弄好了之后，这个就是我们的力和平衡式。好，那你要注意就是说，呃，我这个方向原本也都是可以自己假设，呃，像这个 P 原本假设正的话，它应该是朝外，但是因为你知道。这个我 x 方向的，呃呃，正方向应该是要就是受拉力啦，所以朝上这样子。但是你假设可以假设那个样子，那我这边只是方便，就是说，反正这两个加起来一定要 summation f of x 等于零嘛。所以呃，这边既然是这样子，那这边当然一定是这个方向。好，那我们呃，接着就是我们把式子列出来。既然我已经列好了我的。呃，分离体，那我就可以再进一下一步，就是呃，力呃，列力平衡式。好，那刚刚我们讲了这个方向合力为零，跟这个方向合力为零，我都用完了。那再来就是 summation m 等于零。好，所以我就对这一点啊，我对我切开的这一点，呃，取，或者是我对这一点取都可以。OK， 好，例如说，那我如果对这一点取，好，那所有逆时针的。呃，弯矩加起来等于所有顺时针的弯矩。好，那这边对这一点来讲，这三个外力完全没有顺时针的弯矩，对不对？所以只有这个跟这一个，所以我试着列出来就是这个样子。OK， 那再来呢？呃，我就把我的 m 换成 e i v double prime， 换成 e i v double prime。好，所以我的式子就变成这样子。OK， 好了之后呢，呃，我把 E I 除过来，所以我的这个式子变成这样。好，这就是一个微分方程式。各位，呃，这学期公数一并没有，呃，还没有上微分方程式，但是到了下学期公数二的时候、呃，各位就会上到微分方程式，你就知道这是一个非常简单的一个微分方程式去解哈。那在这边，因为你们还没有上过，所以我们就呃呃，在这边教一下要怎么解这个式子。不要忘了这个 v 它都是 x 的函数，那这个 double p r o n t 也是对我的 x 在微分哈。好，我们的呃这个东西呢，就是说我要找一个函数，我要找一个函数，那这个函数是 x 的函数，然后它为两次之后，加上这个东西乘上这个函数，这个变数本身，它要等于零哎。OK， 好。我们先这样子，让它看起来简单一点。我们把这个 p 除以 e i， 呃，令成 k 平方，令成 k 平啊，这只是一个呃变换的一个手法。其实这个这个还蛮重要的。那等一下你可能你就会知道说我们为什么要把这个东西令成 k 平方。好，那我们这样子令之后呢，它就式子就变得比较简单。所以呢，我现在要解它，就是要把这个 v 的函数找出来。有什么东西自己围了两次之后，再加上自己的倍数，它会变成零，好，会整个都不见。不要忘了这个 v 是一个 x 的函数哦，哦，怎么可能围了两次之后再加自己会不见？除非你围了两次之后看起来跟自己还长得一样，那这个变数才有可能被消掉，对不对？什么东西会围两次之后还长得跟自己一样？一个就是 exponential， 对不对？ exponential x 这种函数，另外一个就是嗯呃 sine、cosine 这种函数，为了两次还是跟自己长得一样。好，所以我们就把这个 v 呢，这个函数呢，我们就令它，它是 x 的函数。好，所以我们就把这个 x 函数令成这样子。这个其实是用猜的。好，反正我如果我如果令这样子，然后我带进去上面这一条 governing 从力平衡来的这一个。呃、uh, ，governing equation 对了，然后边界条件也对的话，那我猜的这个就是一个真的解。所以我其实不知道怎么解，我就是用猜的。好，那我把这个呃
呃 V 呢，这个变位的这个 V of x 这个变位的方程式，把它想成是一个 sin 跟 cos 的一个呃 a 倍跟 b 倍的一个线性组合。好，那呃，为什么就是为什么要拆成这样子呢？因为你看这个东西围一次之后，它变成 k 的 a cos。kx 加，哎、欸，减 k 的 b cos ks， 对不对？然后再围一次，它当场就会变成这一整个，这一整个乘上一个负 k 平方。所以它的 v， 我如果把它列成拆成这样子的话呢，我如果把它拆成这样子，那，呃，我把它围两次的结果就会是一个负 k 平方 v。那负 k 平方 v 不是刚好加上一个 k 平方 v 就等于0了吗？就等于0。o、okay? k 好，所以你就会发觉为什么这边要有一个平方？为什么这边要有一个平方？因为这样子我就可以把 v 写成这样子，然后围两次之后，它前面就会跑出一个负的 k 平方出来，那就刚好会让它等于0。好，所以我已经知道，哎、欸，如果我的解长这个样子的话，那带进去这一条力平衡式。找出来的这个控制方程式呢，它就会符合，所以我知道我的解大概是这个样子。但是我还有两个呃 a 跟 b 两个常数，我还没有我还没有呃解决，因为 a 跟 b 不管带什么，它它带入上面这一条呃控制方程式都是合的，所以它有无穷多组解，它有无穷多组解。但是呢，并不是所有的任何一种解。它都能够符合我们这一个题目的呃边界条件哦。各位要知道，这个 v 解出来呢，就是就是这个形状啊，对不对？就是因为 v 是什么 ？v 就是这在不同，它是一个 x 函数，在不同的 x 呢，这个 v 是多少？在不同的 x，v 是多少？那不就是这个变形之后的它的这根柱子压下去之后，它变形之后会变什么样子？什么形状？对不对？它会在哪一个 x 的位置会有多少 v， 会有多少变位？好，所以这个解必须要符合我们实际上的一个边界条件。那我们有什么样的边界条件呢？它在 x 等于零的时候，就是这一端，它的 v 应该要等于零。还有它在 x 等于 l 的这一端呢，它的 v 应该也要等于零。好，所以我们有两个边界条件。那第一个，这个 x 等于零，然后 v v 要等于零。好 ，x 等于零，这边等于零的时候 ，v 也要等于零。所以这边 x k 呃 sin 零。那这边当然就是零，这整个都不见。然后这边零，这边是一，所以就会变成 v 等于零。好，所以我们借由这个边际条件，很快这一项就整个会不见了，因为 v 要等于零，它才会符合这一边位置，这边是零的这个边际条件。那你想也知道，没有 cos cos 在 x 等于零的时候，它就不是零了。好，但是 sin 在 x 等于，它在 x 等于零的时候，它是等于零的。好，那。呃，第二个边界条件我们也把它带进去，好，因为 x 等于 l 的时候，现在只剩下这一项了。x 等于 l 的时候 ，v 也要等于零，好，所以我们就知道 a sin k l 等于零，好，它一定要这样，它才会符合这一边的边界条件。好，再来，如果这个要等于零，它有两种可能，一种就是 a 等于零，或者是 sin k l 等于零。那如果是 a 等于零的话，请问我们的 v 长什么样子？我们的 v 就是零。好，这的确是符合力平衡的。为什么？因为如果这一根就是这么直，然后这个 p 这样加下来，这个 p 这样顶上去，它本身就是一个解啊，它是一个符合力平衡的解，所以它当然会是在我们的解里面。但是问题是，这个根本没有办法，它只是一个我们想当然了，就是整根直直的，它会平衡这样的一个解，这不是我们关心的解。因为我们这边关心的是要看这根柱子它会怎么样变形，它在变形之后竟然还可以符合这个力平衡式。好，好，那呃，所以这个解就是我们不关心，它是一个解，但是是一个呃 trivial solution， 是一个呃不重要的一个解，是我们不关心的一个解。好，所以我们只剩下要符合边界条件的话，就是又要符合力平衡，又要符合边界条件，它一定要 sin k l 等于零。这个其实就是我们的呃 buckling equation， 它是我们的 buckling equation
，就是这个 sin k l 等于，因为你一定要这个样子，你只要你只要符合这一条呃这一个条件呢，那它就会符合力平衡，然后它也会就是你只要符合这个条件，然后配合这个变形，那呃就是你就会符合呃力平衡方程式又会符合边界条件。OK， 好，所以这个是我们的解。什么时候 sin KL 会等于零？当然就是要 KL 等于 n 派的时候，它就会等于零。那 n 可以是一二三 ，n 可不可以是零 ？n 如果是零的话，就是就一样，就是变成一个 v 等于零的解。那又又就是呃啊，没有，应该说 n 等于 n 等于零的时候 ，n 等于零的时候，它虽然也会这个也会等于零，但是。那会导致 k 等于零 ，k 等于零表示什么 ？k 等于零表示 p 是零，那就是没有加力啊。那那种情况就是又是我们不关心的。好，所以呢，呃，我们要 k l 等于 m 派。好，那我们来看哦、喔，那 n 等于一的，所以我们就是要找 v 长什么样子嘛 ？v 长什么？那我们知道 b 已经是零了。好，然后呢，所以当我 n 等于一的时候 ，n 等于一的时候。我的 kl 就等于派，那我就可以把这个 k 呢，把它换成派除 l， 对不对？好，你看，当 n 等于一的时候，我们的呃这个力量作用下去呢，我们解出了一个解，叫做 a sin 的派除 lx。那如果我们把这一个解画出来，它就会是这样子，就是半个 sin， 好，从零到 l。OK， 那如果 n 等于二的时候，它就会变成 a sin 二派除 l。的 x， 它画出来就会像这样子。那如果 n 等于三，它就变成这样子。好，所以这些通通都可以符合边界条件，两边的边界条件都可以符合，而且也符合力平衡。什么叫做符合力平衡？就是说我这个力量如果加下去，呃，就是我如果呃，我如果有一个力量加下去的话，它有可能会跑出这种形状，而且还是平衡的。好，那。但是这并不是这些形状并不是连续的哦、喔，你看它就是这样一个、两个、三个，好，没有所谓 1.5 什么那种东西都不，那是不对的。好，那还有这个 n 等于一的时候，那就是相对应就是 k l 等于派，对不对 ？k l 等于派，那就是 k 等于派除 l。那你知道这个 k 的值跟 p 的值是有关系的，是有关系的，所以呢？这种形状会对应一个 k， 就是排除 l， 对应一个 k 意思就是它会对应一个 p， 好，并不是随便的一个 p 都会等于那一个 k 哦 ，OK， 好，所以都是 p 也是不连续的，好，然后那个 k 值也是不连续的，好，那其实这个那个那个 k 值其实就是所谓的呃 eigen value。然后一个 k 对应一个呃这个形状，对不对？对应一个 k 对应一个 v 的形状，那个 v 的形状其实就是 eigen 呃 function 哦 ，eigen function。然后呢，呃，我们这一个形状，这些形，这个 n 等于一，这个叫做第一模态 first mode 哦。那这个 n 等于二，这个就是 second mode 好、哦，所以这个 n 大于一，这个这些就是高阶的模态，好、哦，就是 higher mode。好，那我们呃，所以我们从这边我们就可以看到哦，这个 P 这个这个呃 P 有一些很特别的 P， 好、哦，就是如果你的 P， 因为 P 是等于 k 平方 e i 嘛，那 k 平方其实就是 l 把它除过去，然后平方，所以变成这样子。好，所以呢，就是你的 P。有一些很特别的 p， 就是例如说 n 等于一的时候，它就是派平方 e i 除以 l 平方。就是当你的 n 等于就是 n 等于一，那就是你的这一种很特别的 p， 或者是就是派平方 e i 除以 l 平方，或者是四倍的派平方 e i 除以 l 平方，或者是九倍的派平方 e i 除以 l 平方。只有这些很特别的不连续的这些很特别的 p 力呢，你作用下去的话，它有可能就是。除了直线它会平衡之外，那它有可能是有这种 sin 的这种坡形状跑出来，然后它也可以维持平衡。如果你是例如说，呃
一点五倍的拍平方 ，e i 除以 l 平方，那种力量你想给它加去，唯一有可能平衡的情况就是只有它是一条直线的时候，它是一条直线的时候。好，那它只要一有变形呢，那个它就不会维持平衡。好，根据我们数学解出来是这个样子。好，所以呢，呃，它就有一点像什么？有点像我们上一节讲的，就是说，当你这个 p 的力量，好。等于这个这一些，现在不止一个，现在有好几个这种临界的这种载重的时候呢，那你有没有发觉，它每一个就会有一个对应自己可以让它平衡的形状？而且呢，不要忽略了前面都还有一个 a， 好，这个 a 可以是任意常数，它都可以导，都还是可以让这一条式子是维持力平衡维持，然后边界条件也维持。所以就是说，它的解并不是唯一的。a 可以是任意常数，意思是什么？意思是说，好，例如说我 n 等于一好了，我如果用 n 等于一这样加上去，这这么大的力量，拍平方 e i 除以 l 平方的力量加上去，然后呢，我这个 a 代表什么 ？a 就是代表这个变形的这个振幅啊，对不对？因为这个最大值，这个最大值是一啊，所以那个在最大值那一点，我的 v 就变成就是 x 等于二分之 l 的时候。那我的这边变成一，那就是我的 v 就等于 a， 就是这边的正负，对吧？好，这是我的形状。所以呢，就是说，如果我的 p， 我的 p， 我的 n 等于一，那我 p 刚好等于拍平方 e i 除以 l 平方的时候，那个力量加上去，我的呃 buckle 的形状会变成这样，它还是可以平衡。除了直了之外，我也可以熬成这样，也可以平衡。而且那个 a 可以是任意数，我如果把那个力量加上去。然后我那个 a 呢，我自己把它抓到一个地方停下来，我让它抓到哪里，呃，放开它就停在哪里，抓到哪里就平衡到哪里。只要它是维持小变形的状态，太大当然不行。好，如果是在小变形的范围里面，我我放到哪里还是停到哪里。所以这不是就我们前面讲的水域平衡吗 ？OK， 好，那如果呃，那如果是我的给它九倍那个的力量的话，那。它有可能，然后我给它一点小扰动，它有可能是会在这个形状上面去平衡。好，除了直线之外，它也可以在这样子，然后一样哦，又是无限多个解，只要形状是那样就好了。然后 a 呢，可以是一个呃小的任意的一个值，只要维持小变形的情况。好，所以我们这边看到的就是说，呃，它就是一个呃。这个这个特性跟我们前面讲的这个临界载中很像，只是说现在临界载中不止一个。好，那如果我这个力量超过我这个最小的，就是 n 等于一的那个临界载中的话，当然你力量加上去，它 buckle 的那个可能性就太高了。但是如果是小于最小的这一个的话呢，那它虽然也许如果有一点往旁边弯的话，还有你你。还有可能把它抓回来那个可能哈，好，所以尤其是 n 等于一的那一个 critical law 对我们来讲就是很重要的一个呃一个力量一个 buckling law 排平方除以呃乘上 e i 除以 l 平方，好，所以这个就是一个弹性柱啊，两端都是平的时候，请记住我们刚所有的推导都是两端都是平的，然后我们才能够它的 free body diagram 切出来才是这个样子。好，刚刚讲的这些东西呢，像这个 p 等于 n 平方拍平方乘上 e i 除以 l 平方，然后 n 等于一二三这样子，这个是 Leonhard Euler 这个呃很有名的呃台湾通常翻作尤拉，这个呃数学家兼物理学家啊，他是十七世纪的一个非常非常有名的天才哦。他呃，首先提出来的，所以载重呢，有人就叫做尤拉载重。那这种 buckling， 这种弹性柱两边拼的这种 buckling 呢，就会被叫做 Euler buckling。好，呃，这个尤拉非常有名嘛。如果你学过呃呃复变的话，你就知道，像尤拉公式 exponential i x 等于呃 cos i x 加上 i sin x， 其实就是他提出来的。然后还有像我们现在。平常在用的那个 f of x 当做一个函数的这个符号，也是尤拉先生他所提出来的、喔，所以呃，就是对后后代影响很大的一个数学家。好
。所以呢，呃，这个公式就是一个弹性柱在两端都是 pin 的时候，它的一个临界载重。这个 clip 我们就讲到这边。那关于呃十一至三这一节呢，下面还有呃第二 clip， 后面我们会来进行这个呃我们刚讲的这个 Euler load 这个公式它的应用。那最后是我们的版权图示。